ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ വൺ ആൻഡ് കെ ടു ഫോർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് തൗസൻഡ് ബൈ കെ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദി ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു ഈസ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കെ വണും തന്നിട്ടുണ്ട് കെ ടുവും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എപ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു ആകുമ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാന്ന് എഴുതണം കെ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാന്ന് എഴുതണം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നോക്കിയാലോ So, K1 is equal to 10 raised to 16, E raised to minus 2000 divided by T. Aana. K2 is equal to 10 raised to 15, E raised to minus 1000 divided by T. Aana. Okay, this is the form of Arrhenius equation. Form K is equal to K is equal to A, E raised to minus EA. ബൈ ആർ ടി ഫോം ആണ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ അതാലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ കെ വണ്ണും കെ ടുവും കിട്ടി നമ്മുടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു ആകുമ്പോഴുള്ള ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കെ വാല്യൂവും തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ ടെൻ Uh, 10 raised to 16 into e raised to minus 2000 divided by t which is equal to 10 raised to 15 into e raised to minus 1000 divided by t and either. Now, if you have 10 raised to 15, what do you do? Cancel. What do we do? 10 raised to 5 into 10 is what we do? 10 raised to 5 into 10 is what we do? 10 raised to 5 into 10 is what we do? 10 raised to 5 into 10 is what we do? 10 raised to 15 into 10 ആണ് 10 raised to 16 എന്ന് പറയുന്നത് so 10 raised to 2 സൈഡിലും 10 raised to 15 cancel ആയ ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ 10 ഏ ഉള്ളൂ അല്ലേ so 10 into e raised to minus 2000 divided by t which is equal to e raised to minus 1000 divided by t എന്ന് വരും okay ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് t ആണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ടി കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ലോഗരിതം എടുക്കണം ലോഗ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു 10 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വന്നിരുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് തൗസൻഡ് ബൈ ടി എന്നായിരുന്നു രണ്ട് സൈഡും ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം ലോഗ് ടെൻ പ്ലസ് എന്തെന്ന് വേണം ലോഗ് ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ലോഗ് ബേസ് ഇ ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ലോഗ് ബേസ് ഇ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇ ബേസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും ടി ലോഗ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തൗസൻഡ് ബൈ ടി പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ബൈ ടി എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരിക തൗസൻഡ് ബൈ ടി എന്ന് വരും അപ്പം ലോഗ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ബൈ ടി എന്ന് വരും അതിൽ നിന്ന് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് ഇ ബേസ് ആണ് ഓക്കെ ലോഗ് ടെൻ വരും ഓക്കെ ലോഗ് ടെൻ വരും നമുക്ക് എന്താണ് ബേസ് ഇ മാറ്റി നാച്ചുറൽ ലോ എന്ന ടെൻ ആക്കുക ബേസ് ടെൻ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോഗ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ലോഗ് ടെൻ വരും ലോഗ് ടെന്നിൻ്റെ വൺ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും തൗസൻഡ് divided by 2.303 k എന്ന് ആയിരിക്കും
1000 divided by 2.303 Kelvin. That is K in which is Kelvin. Okay, temperature we are going to express the temperature. Kelvin we are going to express the temperature. Now, answer the first question. Option C is answer. 1000 divided by 2.303 Kelvin. This is the answer. Okay. Random question. For the reaction, the reaction constant K at 27 degrees Celsius was found to be K is equal to 5.4 into 10 raised to 11 into E raised to minus 50. The activation energy of the reaction. In the activation energy. Activation energy. Now, in the question, we will say that the formula is K is equal to A into E raised to minus minus. Ea by Rt form and that is the Arrhenius equation. Okay, that is the Arrhenius equation. So, we are going to compare this equation. We are going to compare this equation. We are going to compare this equation. K is equal to 5.4 into 10 raised to minus 50. Okay, we are going to compare this equation. We are going to compare this equation. Okay, so, A is equal to 5.4 into 10 raised to 11. 5.4 into 10 raised to 11, we will see the value of A. What is minus 15? We will see that here is minus Ea by Rt and minus 50. So, we will see that Ea by Rt is equal to 50. Ea by Rt is equal to 50. We will see what we will do in the question. Activation energy is the value of this activation energy. What is the value of this activation energy? What is the value of this activation energy? Then, what is the value of this EA is equal to 50 RTN. What is the value of this EA is equal to 50 RTN? So, 50 into R is the value of R. We have the value of R standard value of 8.314. Okay, 8.314 and R is the value of R. T, temperature is 27 degrees Celsius. What is the temperature of 1 degree Celsius? What is the temperature of 1 degree Celsius? So, 27 degrees Celsius is equal to 27 plus 273.15. If we multiply the temperature of 1 degree Celsius, we will get the value of EA. Step by step, we will get the value of EA. That is the Arrhenius equation. We will compare it. Compare it with 50 is equal to EA by RT. T is 27 degrees Celsius. We will get the Kelvin scale. 273.15. We will add it. We will add T value. 300.15 Kelvin. We will get the R value. 8.314. So, we will get EA is equal to. Where are we going? EA is equal to 50 into 8.314 into 300.15 which is equal to 12 1,24,772 and we can see where we can see where we can see approximately equal to 1,25,000 joule mole inverse ok so what is the answer here what is the answer here what is the answer? Our option A is the correct answer. Okay, what is the option A? How do you know the answer? The answer is the answer. 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 T is the answer. The answer 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 is the answer. Tadi, T2 kan dua berikan juga. Paling ri di dalam questions, nama kari ini sequence ni macam tu bandar perta. Paling dah mana coid cerita ni. Okay, tiga macam tu question ni. The first order reaction takes 50 minutes to complete 90% of the reaction. Time taken to complete 99.99% of the reaction is. Apa yang dah mana paling ni? Adim paling ni. It is a first order reaction. Yang dah mana? Oru first order reaction ni. That's 90% complete आगान में इंडी इंदर ना 90% complete आगान में इंडी 50 minutes वे इंडी वन्नो इंदर ना क्वेश्चन 99.99% completion वे इंडी इड करना समय में त्रयान अदा आनु नम्बर डे क्वेश्चन नम्बर जंगली आना कहाँ नहीं इंदर 
ആ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കെ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സീറോ അതായത് ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് ടൈം ടി അപ്പം ഇവിടെ ടി എന്താണ് ടൈം ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എ സീറോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈം ടീയിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എന്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് ടൈം ടി ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്താണ് ടൈം ടി ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ ആയി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ തരുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ഓർത്തിരിക്കാം പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ക്വസ്റ്റിനെ തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ടിനെ അങ്ങ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ തരുന്നതെങ്കിൽ എമൗണ്ട് തരുന്നതെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എ സീറോ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അത് റിയാക്ഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ ബാക്കി ഇനി എത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ടെൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് ടൈം ടീയിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും ടെൻ ആയിരിക്കും ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കിയുണ്ട് അന്നേരമുള്ള കേട വാല്യൂ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റരുത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ ആയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൈനസ് എത്രയാണോ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അറ്റ് ടൈം ടീയിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുക അതല്ല ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം എന്താണ് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കൂടി റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഉണ്ട് അല്ലേ സോ നയൻറ്റി ആണ് അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴും എ സീറോ എത്രയാണ് എ എത്രയാണെന്നുള്ള വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ എ സീറോ എത്രയായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പം എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കെയുടെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ലോഗ് ടെൻ വരും ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ലോഗ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് കേടെ വാല്യൂ കിട്ടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എത്ര സമയം എടുക്കും നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ സെയിം റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക സെയിം റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും കേടെ വാല്യൂടെ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ കേടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ടൈം കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തില്ലേ ആ നമുക്ക് ടൈം ടി ആണ് കാണേണ
സീറോ വൺ വരും ഓക്കെ സോ സെയിം റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കെയുടെ വാല്യൂവിന് മാറ്റമില്ല കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരിക അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ കെ ലോഗ് എ സീറോ ബൈ എ ആണ് നമുക്ക് ടി കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടി നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ എന്ത് എഴുതുക കെ അല്ലേ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ കെ ലോഗ് എ സീറോ ബൈ എ എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് ഈ പോയിന്റ് സീറോ വണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഏഹ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അത് നമുക്ക് മുകളിൽ പോകും അതായത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു അല്ലെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും സോ എന്ത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാം പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം സോ താഴെയുള്ള ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താകും ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ആകും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആകും ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു എ എന്ന് പറയുന്നതിന് വാല്യൂ എത്രയാണ് എ ലോഗ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഫോർ ലോഗ് ടെൻ എന്ന് വരും ലോഗ് ടെന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ലോഗ് ടെൻ വരും ഫോർ ലോഗ് ടെന്നിന്റെ ഫോർ ലോഗ് ടെൻ വൺ വരും ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷനകത്ത് അതിൻ്റെ ടൈം കിട്ടി അല്ലെ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ എത്രയാണ് സമയമെടുത്തത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് വെച്ചുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് വെച്ച് പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പലപ്പോഴും കെ കാണാൻ ചോദിക്കാം രണ്ട് കെകൾ കെ വണ്ണും കെ ടുവും തന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് കെ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കാം പിന്നെന്താണ് കറേഷ്യു ചോദിക്കാം ചാൻസ് ഉണ്ട് ടൈം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചും ചോദിക്കാം അറേനിയസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ